欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵、秦岚的美女姐妹情，甜。总是有一个疑问：娱乐圈的姐妹情总是那么脆弱，他们有真正的友谊吗？有几对刘涛、秦海璐式的真正情谊？近日。我们非常喜欢的清新美女谭松韵为自己的好姐妹秦岚的新剧打 call， 翻翻两人的甜蜜瞬间，是不是要在娱乐圈姐妹情上再加一笔？这次谭松韵为秦岚的新剧打 call， 竟然喊出两人的暗语。原来，美丽的秦岚是大狗子，而清新的妹妹谭松韵是小狗子，就冲着这么亲密的绰号。可想而知，两人关系绝对匪浅啊！今年北京卫视春晚，两位美女就同框携手马天宇，为大家献上了一首非常温暖的歌曲《时光中的家》。除了台上一起演唱，他们俩还一起录制了北京卫视春晚的宣传片，画面简直太温馨了。两人可是九岁的年龄差啊，但是站到一起还是一对姐妹花呢。其实。两人早在二零二一年爱奇艺举办的《为爱尖叫》晚会上就已经是好姐妹了。当时我们的漂亮姐姐秦岚可是因为一个意想不到的话题上了热搜呢，那就是打麻将。原来晚会的形式非常特别，可以说是酒会呢。众位明星们吃火锅、打台球、打麻将等等节目异彩纷呈啊。但是秦岚却对麻将情有独钟，打了一晚上，甚至还和谭松韵坐一把凳子同打一手牌，可谓是铁打的秦岚，流水的对手啊！看着两位挤在一起的样子，不是好朋友是不会出现这样的画面的。除此之外，在二零二零年，两个还有一部电视剧的同框，那就是《明初奇人传》，这部剧是谭松韵。欧豪、王子璇主演，秦岚特别出演的。拍摄过程中的互动，花絮就可以看出他们的关注多甜蜜了。彼此依偎，笑容满面，不是闺蜜是什么？所以这次谭松韵为秦岚姐姐打 call 加油，毫无意外。人家妥妥的姐妹情深呢。虽然娱乐圈的姐妹情曾一度被大家诟病为塑料姐妹情。但是不可能一竿子打翻一船人，还是有非常真挚的情谊存在的。就像刘涛和秦海璐，两人相识于微末，一十五年不离不弃，谈钱伤感情，从不缺席对方的生日，一方困难，另一方无条件的信任帮助。他们俩的姐妹情，可是娱乐圈众所周知的典范。我们的谭松韵和秦岚。是不是也要开始这样的一段姐妹情？为娱乐圈的塑料姐妹花再次证明，因为喜欢这两位，所以也理解他们的惺惺相惜，更是希望他们再次塑造娱乐圈姐妹情深的一个典范。你喜欢他俩吗？二，秦岚看着弱不禁风，身材却是一流，前凸后翘，风韵犹存。在这个以年轻为美的时代。四十五岁还能保持如此出众的魅力，这究竟是怎样的一种存在？当大多数人在为岁月的痕迹而烦恼时，为何有人能逆流而上，在时光的长河中越发璀璨？今天，让我们走进这个被誉为“冻龄女神”的传奇人物秦岚的世界，一起揭开她永葆青春的神秘面纱。从青涩到成熟，秦岚的演艺之路。秦岚的故事要从她的出道说起。一九九七年，年仅一十八岁的秦岚以青春剧《少年包青天》中庄妃一角正式踏入演艺圈。当时的她青涩稚嫩，身形纤细的如同一根青竹，仿佛一阵风就能将她吹倒。然而，就是这样一个看似柔弱的少女，却在接下来的岁月里，用自己的毅力和才华。在演艺圈中牢牢地站稳了脚跟，从古装剧到现代剧，从配角到主角，秦岚的演艺之路走得并不轻松。她曾在多部电视剧中扮演配角，默默积累经验。二零零六年
他在《西风夜》中饰演的叶咪一角，首次获得了观众的广泛认可。这个角色不仅展现了秦岚精湛的演技，也让人们看到了他独特的气质和魅力。随着时间的推移，秦岚的演技日益精进。他塑造的每一个角色都给观众留下了深刻的印象，无论是古装剧中的端庄大气，还是现代剧中的干练精明，他都能恰到好处的演绎出来。正是这种对角色的深刻理解和精准把握，让秦岚在演艺圈中逐渐站稳了脚跟，成为了一位备受尊重的实力派演员。逆龄奇迹，四十五岁的秦岚惊艳全场。如果说秦岚的演艺之路是一个不断攀升的过程，那么她在四十五岁时的惊艳亮相，无疑是这条上升曲线的一个巅峰。二零二三年，已经四十五岁的秦岚在一次公开活动中惊艳亮相，她的出现瞬间引爆了全场的气氛。身着一袭贴身的灰色小西装，秦岚的身材曲线毫无保留地展现在众人面前。那纤细的腰身、修长的双腿，以及恰到好处的曲线，让人很难相信这是一个已经步入中年的女性。更让人惊叹的是，当她款款走来时，那优雅从容的姿态，仿佛时光从未在她身上留下任何痕迹。秦岚的这次亮相，立即在社交媒体上引发了热烈讨论，无数网友纷纷表示：“这哪是四十五岁？”我看着像二十五岁，句号。有人甚至开玩笑说，秦岚是不是偷偷喝了长生不老药？句号。然而，真正了解秦岚的人都知道，她的不老秘诀并非什么神奇的药水，而是源于她多年来坚持不懈的自律生活。自律铸就的美丽，秦岚的日常保养秘诀。秦岚的美丽并非偶然。而是源于他多年来坚持不懈的自律生活。在这个快节奏的时代，许多人为了事业拼命工作，却忽视了身体的保养。但秦岚却能在繁忙的工作之余，始终坚持自己的保养工作。每天清晨，当大多数人还在睡梦中时，秦岚已经开始了他的晨跑。无论天气如何，他都会坚持至少跑步三十分钟。跑步不仅能保持身材，还能让她的皮肤保持红润有光泽。跑步结束后，秦岚会进行一十五分钟的拉伸，这不仅能够放松肌肉，还能保持身体的柔韧性。除了跑步，秦岚还是瑜伽的忠实爱好者。她每周至少会进行三次瑜伽练习，每次不少于一小时。瑜伽不仅能够塑造身材。还能帮助他保持身心的平衡。秦岚曾在一次采访中表示：“瑜伽对我来说不仅仅是一种运动，更是一种生活方式。它让我在繁忙的工作中找到内心的平静。”在饮食方面，秦岚也有自己的一套理念。她坚持低糖低脂的饮食原则，每天的三餐都会严格控制卡路里的摄入。他的餐盘上总是充满了各种颜色的蔬菜和水果，蛋白质的来源则主要是鱼类和鸡肉。秦岚还有一个习惯，那就是每天至少喝八杯水，这不仅能够促进新陈代谢，还能保持皮肤的水润。然而，秦岚的自律并不仅仅体现在身体保养上，在工作中，他也保持着高度的自律，无论多晚收工。他都会坚持卸妆护肤，从不带妆入睡。他常说，护肤就像存钱，需要日积月累才能看到效果。不仅仅是外表，秦岚的内在魅力。然而，秦岚的魅力绝不仅仅局限于她的外表，她的内在气质同样令人着迷。多年来，秦岚在演艺圈中始终保持着低调谦逊的态度。从不参与任何无谓的纷争。他曾在一次采访中说道：“演员这个职业对我来说不仅仅是一份工作，更是一种热爱。只要能让我演戏，我就感到无比幸福。”这种对演艺事业的热爱和执着，使得秦岚在每一个角色中都能全身心的投入。无论是古装剧中的端庄贵妇。
，还是现代剧中的职场精英，他都能将角色诠释的淋漓尽致。他的演技不仅赢得了观众的喜爱，也得到了业内同行的高度认可。除了在工作中的敬业，秦岚在生活中也是一个积极向上的人。他常常在社交媒体上分享自己的生活点滴，传递正能量。无论是晨跑的汗水，还是读书时的感悟，他都毫不吝啬地与粉丝分享。这种阳光积极的生活态度，也感染了无数的粉丝。岁月如歌，秦岚的人生哲学，在娱乐圈这个瞬息万变的世界里，秦岚却能始终保持自己的初心。他曾说过。岁月不会败美人，只会败那些不懂得爱惜自己的人。这句话也成为了他的人生哲学。对秦岚来说，年龄从来不是限制，而是一种阅历的积累。他认为，随着年龄的增长，一个人的魅力不应该减少，而应该更加丰富。这种魅力来自于内心的自信和对生活的热爱。秦岚的故事。给了许多人信心和勇气。他用自己的行动证明，只要保持积极向上的心态，坚持自律的生活，任何人都可以在岁月的长河中焕发光彩。他的经历也让人们重新思考了美的定义。美不仅仅是外表的年轻，更是内心的丰盈和对生活的热爱。结语：秦岚的故事不仅仅是一个演员的成长历程。更是一个关于自律、坚持和热爱的励志传奇。他用自己的行动告诉我们，年龄不是限制，而是一种馈赠。只要我们善待自己，保持对生活的热情，就能在任何年龄段绽放属于自己的光彩。秦岚的不老传奇，正是对生命之美最好的诠释。欢迎评论区和我一起讨论哦、啊。